హీరా గ్రూప్ చైర్మన్ షేక్ నవహిరాను సిబిసిఐడి అధికారులు తిరుపతిలో తొమ్మిది వందల రూపాయ కోర్టులో హాజరుపరిచారు కోర్టుకు చేరుకున్న ఆమెను మతదారులు మీడియాను చూసి కన్నీరు మున్నీరయ్యారు నాపై రాజకీయ కుట్ర జరిగిందని రాజకీయ పార్టీ ప్రారంభంతోనే నాపై కేసులు పెట్టారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు నా కంపెనీలో డిపాజిట్లదారులు గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా లబ్ధి పొందుతున్నారని ఇప్పుడు నా కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి ఇప్పుడు డిపాజిట్లదారులకు చెల్లించమంటే ఎలా అని ప్రశ్నించారు నగలపైన అధిక మొత్తంలో లోన్ ఇచ్చామని కాబట్టి మా కంపెనీ వాళ్ళు ఎవరు నష్టపోరని నహిరా ధీమా వ్యక్తం చేశారు నేరడ్మెట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో గత నెల ఇరవై తారీఖున జరిగిన దొంగతనం కేసులు ఛేదించారు పోలీసులు నేరడ్మెట్ కృష్ణానగర్ కాలనీలో నివసించి శివప్రసాద్ ఇంటికి తాళం పెట్టి స్వగ్రామం కడుపుకు వెళ్లగా దీన్ని గమనించిన ఇంటి ఎదురుగా నివసించే జనార్దన్ గౌడ్ దొంగతనానికి ప్లాన్ చేశాడు అతనికి పరిచయస్తుడైన నాగర్ కన్నూరుకు చెందిన గోపాల్ గుండం నారాయణ అనే వ్యక్తులతో కలిసి పక్క ఇంట్లో దొంగతనానికి పాల్పడ్డారు వీరిలో గోపాల్ అనే వ్యక్తి పాత నేరస్తుడు ఇతరుపై మర్డర్ కేసుతో పాటు నగరంలో పలు దొంగతనాలకు పాల్పడ్డాడు వీరి ముగ్గురు కలిసి గత నెల ఇరవై నేరడ్మెట్ లో దొంగతనానికి పాల్పడ్డారు కేసును దర్యాప్తు చేసిన నేరడ్మెట్ పోలీసులు ఈ రోజు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి వారి వద్ద ఒక స్కూటీ వజ్రపు ఉంగరం కొత్త నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు వీటి విలువ సుమారు ఆరు లక్షలు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు ఇంటికి తాళం వేసి ఊరికి వెళ్లే వాళ్లు పోలీస్ స్టేషన్ లో సమాచారం అందించాలని తద్వారా ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉండే పెట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తామని మల్కాజ్గిరి డీసీపీ ఉమా మహేశ్వర్ శర్మ తెలిపారు బెజ్వాడలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు రైలు కింద పడి సూసైడ్ చేసుకున్నారు రాయవేలికి చెందిన క్యాబ్ డ్రైవర్ ధనశేఖర్ కుమార్తె పెద్దనాన్న విజయవాడలో రైలు కింద మూకుమ్మడిగా ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ఆత్మహత్య చేసుకున్న వారిలో జయంతి మహాలక్ష్మి శ్రీలక్ష్మి గోపాలకృష్ణన్ గా పోలీసులు గుర్తించారు విజయవాడలో రైలు కింద ఆత్మహత్య చేసుకున్న కేసులో రైల్వే పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు